పద్ధతి ప్రకారం నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేస్తే విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది ఎలాగో తెలుసుకుందాం నవగ్రహాలు చాలా శక్తివంతమైనవి పద్ధతి ప్రకారం నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేస్తే విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది ఎలా చేయాలి ఎన్నిసార్లు చేయాలి నవగ్రహాలు చాలా శక్తివంతమైనవి కానీ వాటిని పూజించడానికి ప్రజలు జంకుతుంటారు కారణం ఎప్పుడు ఎలా ప్రదక్షిణలు చేయాలో తెలియదు ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేయాలో తెలియదు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు ఏ నియమాలు పాటించాలో తెలియదు అయితే నవగ్రహ ప్రదక్షిణలకు ఒక పద్ధతి ఉంది పద్ధతి ప్రకారం ప్రదక్షిణలు చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి మానవ జీవం మానసిక పరిస్థితి ప్రధానంగా వారి వారి గ్రహాల స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెప్తుంది నవగ్రహ స్థితిలో మార్పుల వలనే ఎవరి జీవితంలో అయినా దొడుకులు ఎదురవ్వటం కానీ లాభాలు సంతోషాలు కలిసి రావటం కానీ వస్తుంటాయి నవగ్రహ ప్రదక్షిణ మనిషి కష్ట నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకుంటుంది నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు ఒక నిర్దిష్టమైన పద్ధతి ఉంటుంది ఆ పద్ధతి ప్రకారం ప్రదక్షిణలు చేస్తే విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది కొంతమంది ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నప్పుడు నవగ్రహాలకు తాకుతూ ప్రదక్షిణ చేస్తుంటారు సాధ్యమైనంత వరకు ఇలా తాకకుండానే ప్రదక్షిణలు చేయాలి నవగ్రహ ప్రదక్షిణ చేయటానికి మంటపంలోకి వెళ్లే ముందు సూర్యుడిని చూస్తూ లోపలికి ప్రవేశించి ఎడమ వైపు నుండి అంటే చంద్రుని వైపు నుంచి కుడివైపునకు తొమ్మిది ప్రదక్షిణలు చేయటం ఉత్తమం ప్రదక్షిణలు పూర్తయ్యాక కుడివైపు నుంచి ఎడమ వైపు అంటే బుధుడి వైపు నుంచి రాహువు కేతువులను స్మరిస్తూ రెండు ప్రదక్షిణలు చేయవచ్చు చివరగా నవగ్రహాల ఒక్కొక్క గ్రహం పేరు స్మరించుకుంటూ ఒక ప్రదక్షిణ చేసి నవగ్రహాలకు వీపు చూపకుండా వెనుకకు రావాలి ఇలా చేయడం వల్ల కొంత ఫలితం ఉంటుంది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నవగ్రహాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయకూడదు శుచిగా స్నానం చేసి పరిశుభ్రమైన దుస్తులు ధరించినప్పుడు మాత్రమే నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేయాలి శివాలయాల్లో నవగ్రహాలకు ప్రత్యేకమైన సన్నిధి ఉంటుంది మూల విరాట్టును దర్శించుకుని బయటికి వచ్చాక నవగ్రహాలను దర్శించుకోవాలి ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నంతసేపు నవగ్రహ స్తోత్రాలు చదవాలి ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తొమ్మిది గ్రహాలకు స్థుతిస్తూ శ్లోకాలు చదివి తొమ్మిది ప్రదక్షిణలు పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా రాహు కేతువులకు మరో రెండు ప్రదక్షిణలు అంటే మొత్తం పదకొండు చేస్తే చాలా మంచిదంటారు అసురులైన రాహు కేతువులను ఈ విధంగా సంతృప్తి పరచటం వల్ల వారి కారణంగా ఆటంకాలు ఉండవని నమ్మకం మొదటి ప్రదక్షిణలో జపాకుసుమాల వర్ణం గలవాడ కాశ్యప గోత్రుడ నవగ్రహ మండల నాయకుడ శ్రీ సూర్య భగవానుడ సదా శుభాన్ని అనుగ్రహింతూ గాక రెండో ప్రదక్షిణలో కటక రాశికి అధిపతి అయిన ఓ చంద్రుడ పెరుగు శంఖాల వంటి ధవల వర్ణం గలవాడ ఆత్రేయ గోత్వోద్భవుడ శ్రీ చంద్ర భగవానుడ మమ్మల్ని కరుణించు మూడో ప్రదక్షిణలో భాగంగా బంగారు రంగుతో మెరిసిపోయేవాడ వృచ్చిక మేషరాశులకు అధిపతి అయిన వాడ శ్రీ అంగారక మాకు మంగళాలను ప్రసాదించు అని స్మరించుకోవాలి నాలుగో ప్రదక్షిణలో నల్లని వర్ణం గలవాడ కన్యామితున రాశులకు అధిపతి అయినవాడ ఉత్తర దిశలో బాణారూప మండలంలో వసించేవాడ శ్రీ బుధరాజ మాకు మేలు కలిగింతూ గాక ఐదో ప్రదక్షిణలో అంగీరస గోత్రుడ ధనస్సు మీన రాశులకు అధివుడ దేవగురువైన బృహస్పతి శ్రీ గురు భగవానుడ మాపై కరుణ వర్షించు ఆరో ప్రదక్షిణలో భార్గగోత్రం గలవాడ దైత్య గురువైన శుక్రాచార్యుడ స్త్రీ భోగాలను ప్రసాదించేవాడ మా పైన కరుణ సృష్టిని కరుణించు అని స్మరించుకోవాలి ఏడో ప్రదక్షిణలో కాశ్యప గోత్రుడు కుంభ మృగశీర్షాలకు అధిపతి అయినవాడు దీర్ఘవాయువు ప్రసాదించేవాడు అయిన శ్రీశష నైచరుడ మాకు మంగళాలు కలిగేలా చూడు ఎనిమిదో ప్రదక్షిణలో సింహక గర్భ సంభూతుడ దక్షిణాన దక్షిణ ముఖంగా నక్షత్ర మండలంలో ఉండేవాడ శ్రీ రాహు భగవానుడ మాకు సదా మంగళాలు కలిగించు తొమ్మిదో ప్రదక్షిణలో జమిని గోత్రికుడ 
గంగాయాత్రను సంప్రాప్తింపజేసేవాడా రౌద్ర స్వరూపంతో ఉంటూ రుద్రాత్మకుడిగా పేరు పడినవాడా శ్రీ కేతు భగవానుడా మాకు మేలు కలిగచేయు అంటూ ప్రార్థించుకుంటూ ప్రదక్షిణలు చేయాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల సత్ఫలితాలను తొందరలో పొందుతారు